അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടോയ്പ്ലിറ്റ്സ് മെട്രിക്സ് എന്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡി എസ് പിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ആസ് എ ടോയ്പ്ലിറ്റ്സ് മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ടോയ്പ്ലിക്സ് മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു ഇമ്പിൾസ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ആൻഡ് എൽ ടി ഐ ടൈം ലീനിയർ ടൈം ഇൻവേരിയൻസ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മളൊരു ഇമ്പിൾസ് റെസ്പോൺസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് എൻ ആണ് അല്ലേ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് ദറ്റ് എൻ റേഞ്ചസ് ഫ്രം മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ എൻ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അതായത് ഔട്ട് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എൽ ടി ഐ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ലീനിയർ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് എൻ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു എൻ വേരീസ് ഫ്രം മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അതായത് ബൗണ്ടറി ഔട്ട് സൈഡ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോറിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ടോയ്പ്ലിറ്റ്സ് മെട്രിക്സിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് എൻ ആണ് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം സിഗ്മ അല്ലേ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഫോർ എച്ച് ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അത് കൺവല്യൂഷൻ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വാല്യൂസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കിടക്കുന്നത് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോറിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോറിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ട് സീറോ തൊട്ട് ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ ടു ഫോർ വരെ അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഓഫ് സീറോ എക്സ് ഓഫ് വൺ എക്സ് ഓഫ് ടു എക്സ് ഓഫ് ത്രീ എക്സ് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ട് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആയിട്ട് വന്നു അതുപോലെ എച്ച് ഓഫ് എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ എൻ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര വാല്യൂ വരും എച്ച് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എച്ച് ഓഫ് സീറോ എച്ച് ഓഫ് വൺ അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് വാല്യൂ അല്ലേ വരിക ഏതൊക്കെയാണ് അത് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ആ മൂന്ന് വാല്യൂ അല്ലേ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എം എന്നൊരു ടേമിൽ ഡീനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ത്രീ വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്മളൊരു ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ എടുത്തു എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് എൻ ആണ് അത് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലെണ്ണം എഴുതി സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അതുപോലെ എച്ച് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സ് ചെയ്തിറങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് കിട്ടണ്ടേ അല്ലേ വൈ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് കിട്ടണ്ടേ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഏതാണ് സീറോ ആണ് അല്ലേ എക്സ് ഓഫ് സീറോ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എത്രയാണ് എച്ച് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് മൈനസ് വൺ ആണ്
എച്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് കിട്ടി എത്ര സാമ്പിൾസ് വേണമെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എൽ പ്ലസ് എം മൈനസ് വൺ ആക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ എൽ പ്ലസ് എം മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻ സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അറിയാം സെവൻ സാമ്പിൾസ് വരെ ഉള്ളത് നമ്മൾ എഴുതി അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും മെട്രിക്സ് ടോപ്ലെ ടോപ്ലെറ്റ്സ് മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് വൺ അല്ലേ മൈനസ് വൺ സീറോ അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സീറോയിൽ എത്ര സി ഫസ്റ്റ് ഇത് എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ അല്ലേ മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എച്ച് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ആണ് അത് ഞാൻ നോക്കിയേ നമ്മുടെ കോളം വൈസ് എഴുതി മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് സീറോസ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി എഴുതാൻ കിട്ടില്ലേ ഡയഗണലായിട്ട് എഴുതുന്ന അല്ലേ നമ്മുടെ ടോയ്പ്ലിൻസ് മെട്രിക്സ് അങ്ങനെ ഡയഗണലായിട്ട് എഴുതി ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ഇട്ടു അതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് ഓഫ് എൻ എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്ര വേരി ചെയ്യും സീറോ ടു ഫോർ വരെ വേരി ചെയ്യും അതും കൂടെ എഴുതി അപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എച്ച് ഓഫ് എൻ എൻ്റെ നമുക്കറിയാം മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ അത് നമ്മൾ കോളം വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതി ബാക്കിയൊക്കെ സീറോ ടു പിന്നെ ടോയ്പ്ലിറ്റ്സ് മാട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഡയഗ്നോൾസും സബ് ഡയഗ്നോൾസും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഫില്ല് ചെയ്തു ബാക്കി സീറോ ടു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സീറോ ടു ഫോർ വരെയാണ് അത് വേരി ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാം അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ആസ് എ മെട്രിക്സ് ആണ് ആസ് എ സർക്കുലർ മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർക്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് നമുക്കറിയാം സർക്ക സർക്കുലർ മെട്രിക്സ് ഇസ് എ ഇസ് ഓൾസോ എ ടോപ്ലിൻസ് മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സി ഓഫ് എം കോമ എൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഓഫ് എം കോമ എൻ മോഡുലോ എൻ അല്ലേ നമ്മൾ സർക്കുലറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സർക്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയം കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എച്ച് ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് കെ എന്ന് എഴുതി അല്ലേ സർക്കുലറിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അല്ലേ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് എൻ തന്നെയാണ് സർക്കുലർ കൺവേഷൻ ആയത് ആണെന്ന് മാത്രം അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എച്ച് ഓഫ് മൈനസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് എൻ മൈനസ് എൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ മോഡുലോ ഫോർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോഡുലോ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എഴുതാം എത്ര സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് വൈയിൽ ഫോർ വരെയാണ് പോകേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോഴല്ലേ നാല് സാമ്പിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും സീറോ വൺ ടു ത്രീ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ സർക്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മോഡുലോ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാമ്പിൾസ് വൈ എത്ര വരും സീറോ ടു ഫോർ വരെ വരും വൈ ഓഫ് സീറോ വൈ ഓഫ് വൺ വൈ ഓഫ് ടു വൈ ഓഫ് ത്രീ വരെ വന്നു ഇനി നമ്മൾ എച്ച് ഓഫ് എൻ എങ്ങനെ എഴുതും എച്ച് ഓഫ് എന്നും സെം ഔട്ട് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ എന്ത് എഴുതി ത്രീ ടു വൺ സീറോ എന്ന് എഴുതി അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിൽ എഴുതി എന്ന് മാത്രം അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഞാൻ നാലെണ്ണം എഴുതി ത്രീ ടു വൺ സീറോ സർക്കുലർ മാട്രിക്സ് ആകുമ്പോൾ അടുത്ത സീറോ എങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ബാക്കി റേ അങ്ങനെ വരും വൺ എൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി അങ്ങനെ വരും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫോർ എൺ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സീറോ എക്സ് ഓഫ് വൺ എക്സ് ഓഫ് ടു എക്സ് ഓഫ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സി ഓഫ് എം കോമ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഓഫ് എം കോമ എൻ മോഡുലോ എൻ ആണ് അതുപോലെ ലെറ്റ് വൈ ഓഫ് എ
അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ബ്ലോക്ക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി മെട്രിക്സ് എ ഹൂസ് എലമെൻസ് ആർ മെട്രിക്സ് ദം സെൽഫ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മെട്രിക്സിന് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ എലമെൻസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് ദം സെൽഫ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എൻ ബ്ലോക്ക് മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബ്ലോക്ക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് എ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ എ ഐ ജെ എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് പി ക്രോസ് ക്യു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മെട്രിക്സ് എ ഇസ് കോൾഡ് എസ് എൻ എം ക്രോസ് എൻ ബ്ലോക്ക് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ബേസിക് എലമെൻസ് പി ക്രോസ് ക്യു ആണ് അപ്പോൾ എ ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എ ഇ സെറ്റ് ടു ബി ദ എം ക്രോസ് എൻ ബ്ലോക്ക് മെയിൻ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓഫ് ദ ഡയമെൻഷൻ പി ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് അർത്ഥത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ക്രോണക്കർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് എം ക്രോസ് എൻ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പി ക്രോസ് ക്യു മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എം പി ഇൻറ്റു എൻ ക്യു കണ്ടോ രണ്ടാണത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു രണ്ടാണത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എം പി ഇൻറ്റു എൻ ക്യു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എൻ്റെ അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണത് എ വൺ വൺ ബി എ വൺ ടു ബി എ വൺ ടു എ വൺ എൻ ബി കണ്ടോ അതുപോലെ എ ടു വൺ ബി എ ടു ടു ബി അങ്ങനെ പോവും അതായത് എം ക്രോസ് എന്നും എൻ പി ക്രോസ് ക്യു ഉണ്ടെങ്കിൽ എം പി ഇൻറ്റു ക്യു എൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ദ എം ക്രോസ് എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ആൻഡ് എൻ വൺ ഇൻറ്റു എൻ ടു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വിളിക്കാം നമുക്ക് എ എം എൻ ഓഫ് ബി എന്ന് വിളിക്കാം എ എം എൻ ഓഫ് ബി എന്ന് വിളിക്കാം അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എക്സാം മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് മെട്രിക്സും പ്രൊഡക്റ്റും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ജനറേറ്റിംഗ് ഹൈ ഓർഡർ മെട്രിക്സ് ഫ്രം എ ലോ ഓർഡർ മെട്രിക്സ് ലോ ഓർഡർ മെട്രിക്സ് എന്ന് ഹൈ ഓർഡർ മെട്രിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ക്രോസ് ബി ഇക് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ക്രോസ് എ ആണ് അതുപോലെ എ ക്രോസ് ബി ഇൻറ്റു സി ക്രോസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്രോസ് ബി ഇൻറ്റു സി ക്രോസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ഇൻറ്റു ബി ഡി ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു നിങ്ങൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മളൊരു അതൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് എ ക്രോസ് ബി എ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ക്രോസ് എ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബിയും ബി ക്രോസ് എയും കണ്ടുപിടിച്ചു ജസ്റ്റ് എ ക്രോസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം ബി ക്രോസ് എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബിയും ബി ക്രോസ് എയും കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് എ ക്രോസ് ബി ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ക്രോസ് എ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം നോക്കി അത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അത് എന്തായിരുന്നു സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അല്ലേ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മെട്രിക്സ് ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്പോൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് എം കോമ എൻ ആണ് എം റോ ആണ് എൻ കോളാണെന്ന് അറിയാം ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് എം കോമ എൻ ആണ് എ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം കോൺജുഗേറ്റ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ എ ട്രാ എ എ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഇൻറ്റു ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് ഇൻവേഴ്സ് അറിയാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മെട്രിക്സിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ആ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമേജ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് എന്താണ് ഇമേജ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മൾ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിലും ഇമേജ് അനാലൈസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതായത് ഇമേജ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും ഇമേജിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ
ട്രാൻസ്ഫോമ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നീഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോം ഒന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺവീനിയൻസിന് അതായത് കൺവല്യൂഷൻ ഇൻ ടൈം ഡൊമൈൻ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ കൺവല്യൂഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ടൈം ഡൊമൈനിലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ അതുപോലെ ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇമേജ് ട്രാൻസ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ എക്സും പേഴ്സൺ വൈ എന്നും പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പേഴ്സൺ എക്സിന് കാണുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ വൈ വൈക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും വിബ്ജിയോർ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെക്ട്രായിട്ട് കാണാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അതായത് എക്സിനേക്കാളും മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ആർക്ക് കാണാൻ പറ്റുണ്ടാവും വൈക്ക് കാണാൻ പറ്റുണ്ടാവും കാരണം ലൈറ്റ് വരുന്നത് പ്രിസത്തിൽ കൂടുതലാണ് അല്ലേ എക്സ്ട്രാക്ട് മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഡൊമൈനിലാണെങ്കിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലേക്കായി മാറുകയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലാക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടൂൾ വിച്ച് അലോസ് ടു മൂവ് ഫ്രം ടൈം ഡൊമൈൻ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ആൾ കാണുന്നത് ടൈം ഡൊമൈനിലാണ് സിഗ്നൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾ കാണുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഡൊമൈൻ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോം ഡു നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തില്ല ഇൻഫോർമേഷൻ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും ട്രാൻസ്ഫോമിൽ എന്ത് വരില്ല മാറ്റം വരുത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇമേജ് ട്രാൻസ്ഫോം എത്ര ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നോക്കുക ഇമേജ് ട്രാൻസ്ഫോമ് ഓർത്തോഗണൽ സൈനസോയിഡൽ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ നോൺ സൈനസോയിഡൽ ഓർത്തോഗണൽ ഫംഗ്ഷൻ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഡയറക്ഷണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഫോർ ഇയർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സൈൻ കൊസൈൻ ഹാർ വാൾഷ് ഹെഡമാഡ് സ്ലാൻഡ് കെ എൽ സിംഗുലർ വാല്യൂ ഡി കമ്പോസിഷൻ ഹഫ് റാൻഡം റിജിലറ്റ് കൗണ്ടർലെറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഡിവിഷൻസ് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ വാട്ട് ഡസ് ഇമേജ് ട്രാൻസ്ഫോം ഡു അതെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ ഗിവൻ ഗിവൺ ഇമേജ് ആസ് എ സീരീസ് ഓഫ് സമേഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് ആണ് എന്തിൻ്റെ സീരീസ് യൂണിറ്ററി സെറ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത് ഒരു ഇമേജിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് ഈസിക്കൽ ടു എ ഈസ് ദ കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് ആ ഒരു ഫോമിൽ നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കി വയ്ക്കാനുള്ളത്